Bu bölümümüzde yeni oluşturduğumuz malzemelerin düzenleme işlemleriyle devam ediyorum. Autodesk Revit kütüphanesinde yer alan farklı kategorideki malzemelerin appearance özellikleri de farklılık gösterir. Bundan dolayı default bir malzeme üzerinden başlıkları bilmemiz gerekir. Öncelikle menü sekmesi altından, materials başlıkları altından default bir malzeme seçiyorum. Appearance sekmem altına gidiyorum. Ve sekmenin hemen altında yer alan ön izleme penceresi altındaki başlıklarıma bakabilirim. Burada yer alan seçenekler ile malzemenin farklı yüzeylerde nasıl görüneceğine dair ön izleme yapmayı sağlar. Örneğin malzemem atadığım bir düz yüzey üzerindeki duvar üzerinde görülecekse bunu duvar seçeneğini ön izleme ekranına geçirebilirim. Ya da küre yüzeyinde görülecekse bunu yine küre yüzeyine geçirebilirim. Ya da bu bir sıvı dolu yüzey üzerinde olacak bir malzeme ise yine bunu likit seçenekleri içerisinden ön izleme penceresine getirebilirim. Information başlığı altında malzememin ismi, açıklaması ve anahtar kelimeleri yazabilirim. Yine jenerik başlığı altında malzemenin rengi, fiziksel durumu ile ilgili ayarlar yer almakta. Burada en önemli olan iki ayarım var. Bir tanesi malzememe renk atayabilirim ya da malzememe en önemli değerlerden bir tanesi imaj atayabilirim. Burada biraz önce de bahsettiğimiz gibi JPEG, PNG, TIFF dosyalarını benim kendi malzeme kütüphanemden çağırıp kullanabilirim Revit içerisinden. Devam ediyorum diğer başlıklarıma. Reflektiviti başlığı altında malzemem üzerine düşen ışık ışınlarının yansıtma ayarlarını düzenlenmesini sağlayabilirim. Yine transparansi başlığım altından malzememin saydamlığı ve ile ilgili ayarlarımı düzenleyebilirim. Katalog başlığı altından model üzerinde açılmış boşluklara kaplama malzemesi atamayı sağlar. Ee, örneğin bir çit yüzeyim var ve bunlara kaplama malzemesi atatmak istediğim durumlarda yine bana malzeme kütüphanemin açılmasını sağlattırıyor. Self animation başlığı altından açamadım, açtım. Ee, kendiliğinden ışık yayan nesne ayarları yapılır. Yine burası altından. Ve bump başlığı altından da ben Malzeme üzerine kabartı, girinti, çıkıntılar ise buradan JPEG dosyası ekleyebiliyorum. Kabartılarımı düzenleyebiliyorum. OK ile tüm bu düzenlemelerimi çok rahatlıkla kendi default ya da yeni ürettiğim malzemem üzerine uygulatabilirim. Cancel ile malzemem onaylıyorum. Bir sonraki konumuza devam ediyoruz.